హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ముందుగా మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అండి అలాగే ఈ సందర్భంగా మన జయదేవ్ అకాడమీ వారు మీకు గొప్ప బంపర్ ఆఫర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచి అనేక మంది అభ్యర్థులు ఫీజు తగ్గించడం అనేసి మనల్ని అభ్యర్థించడం జరిగిందండి తద్వారా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో మీకైతే గొప్ప బంపర్ ఆఫర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి చూడండి ఇక్కడ గొప్ప తగ్గింపు అంటే రెండు వేల రూపాయలు అనేది మీకు ఈ కోర్సు లో తగ్గించడం అనేది జరిగిందండి ఇది రెండు వేల రూపాయలు అనేది ఎప్పుడు వరకు ఉంటుందండి జనవరి ఫస్ట్ నుంచి జనవరి ఫస్ట్ నుంచి జనవరి ఏడవ తారీఖు వరకు మీకు ఈ గొప్ప బంపర్ ఆఫర్ రెండు వేల రూపాయల తగ్గింపు అనేది వెటర్నరీ సైన్స్ అంటే ఏపీ యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్స్ మీద ఈ కోర్సు మీద మీకు తగ్గించడం జరుగుతుందండి కాబట్టి మీరు త్వరపడి జాయిన్ అయిపోండి ఈ వారం రోజుల్లో ఈ రెండు వేల రూపాయలు అనేది మీకు తగ్గింపు వస్తుంది ఇది ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే మన జయదేవ అకాడమీ యాప్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్స్ కోర్సు మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు బైనో అని వస్తుందండి ఆ బైనో మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే ఈ కూపన్ కోడ్ అనేది మీకు వస్తుందండి ఆఫర్ కోడ్ అనేసి వస్తుంది ఆఫర్ కోడ్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా ఫీజు అనేది రెండు వేల రూపాయలు తగ్గించినటువంటి ఆఫర్ అయితే మీకు వస్తుంది తద్వారా మీరు ఈ యొక్క యాప్ లో ఎంటర్ అయ్యి రెండు వేల రూపాయల తగ్గింపుతో ఎంటర్ అయ్యేసి ఈ ఫీజు కట్టి మీరు హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు మీకు మంచి ఉద్యోగం అయితే ఈ సంవత్సరం రావాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ యొక్క జయదేవ్ అకాడమీ అండి కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకెవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే అలాగే ఒక లైక్ కనుక మీరు చేసినట్లయితే ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన వీడియోస్ అనేది మీ ముందు ఉంటాయండి కాబట్టి ఈ ఆఫర్ ని మీరు ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో మీకు ఈ క్లాస్ లో వచ్చేసరికి మిగిలిపోయినటువంటి మన బిట్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకుందామండి చూడండి ఇక్కడ ఎసర్షన్స్ ఎసర్షన్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ పరిశీలిస్తున్నామండి ఎసర్షన్స్ అనేవి సబ్జెక్టు బాగా చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎసర్షన్ ని చక్కగా గుర్తించగలుగుతారు అలాగే వీటి తర్వాత మీకు తెలుగులో పూర్తి స్థాయిలో తయారు చేయబడినటువంటి బిట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఇది నేషనల్ లెవెల్ లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ బిట్స్ అయితే మీకు కొన్ని మీ ముందు అయితే ఉంచడం జరుగుతుంది ఈ క్లాస్ లో చూద్దాం చూడండి ఎషర్సన్ ఏ ఫిష్ మిల్ ఈజ్ ఏ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫర్ క్యాటిల్ అండ్ పౌల్ట్రీ రీజన్ ఫిష్ మిల్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ నాన్ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ లైక్ ఫిన్స్ అండ్ ఫిన్స్ అండ్ టైల్ అంటే రెక్కలు రెక్కలు మరియు తోక భాగం నుంచి ఈ యొక్క ఫిష్ మిల్ అనేది తయారు చేస్తారంటారు అట్లనే యశర్షన్ లో కూడా చూసినట్టయితే ఫిష్ మిల్ ఈజ్ ఏ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫర్ క్యాటిల్ అండ్ మీల్ అనమాట సారీ క్యాటిల్ అండ్ పౌల్ట్రీ అని ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం అండి కాబట్టి ఫిష్ మిల్ అనేది అంటే చేపల ద్వారా తయారు చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఆహార పదార్థాలు ఆర్ ఫీడింగ్ అనేది పశువులకు మరియు కోళ్లకి చాలా ప్రోటీన్ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థంగా ఈ యొక్క ఎసర్షన్ అని చెప్తుంది రీజన్ కూడా ఈ ఫిష్ మిల్ అనేది చాలా ప్రోటీన్స్ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థము మరియు ఇవి దేని నుంచి తయారు చేస్తారంటే ఈ చేపల యొక్క ఫిన్స్ రెక్కల నుంచి మరియు తోక భాగం నుంచి తయారు చేస్తారనేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అట్లనే బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇక్కడ బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ రీజన్ మరియు అసర్షన్ రెండు అనేవి కరెక్టే గాని ఇంకా ఆర్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు అనేసి చెప్తున్నారండి కాబట్టి ఏకి ఇది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫిష్ మిల్ లో ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఆహార పదార్థాలు అయితే కలపడం అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి ఇక్కడ రెండు కరెక్ట్ గాని కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదనేసి తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇక చూడండి చూసినట్లయితే ఎపీ కల్చర్ ఎపీ కల్చర్ మీన్స్ ఎపీ కల్చర్ అంటే ఏంటండి ఈ కల్చర్స్ మీద 
ఒక ప్రశ్న అయితే రావడం జరిగిందండి ఫిషీ కల్చర్ హెపీ కల్చర్ సెరీ కల్చర్ ఇట్లా రకరకాల కల్చర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉండడం జరిగిందండి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న అయితే ఎపీ కల్చర్ మీద వెళ్తుంది ఇవి కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ రావనుకుంటారేమో కానీ ఏ విషయము ఏ ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కాబట్టి అన్ని విషయాల మీద అవగాహన కలిగి ఉండడం అనేది చాలా మంచి విషయం అని చూడండి రేరింగ్ ఆఫ్ హనీ బీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే తేనె టేగల పెంపకాన్ని ఎపీ కల్చర్ అనేసి అంటారండి తేనె టేగల పెంపకాన్ని ఎపీ కల్చర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే మోస్ట్ కామన్ హనీ బీ స్పీసీస్ ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశంలో సాధారణంగా ఉండేటటువంటి తేనె టీగ ఏది భారతదేశానికి చెందిన తేనె టీగ ఏది ఎపీస్ ఇండికా ఎపీస్ ఫ్లోరియా అలానే ఎపీస్ మిల్లిఫెరా ఎపీస్ డోర్సట కానీ వీటిలో వచ్చేసరికి ఇది ఇది కాదండి ఎపీస్ ఇండికా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రేరింగ్ ఆఫ్ హనీ బీస్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఆప్టైనింగ్ అంటే హనీ బీస్ తేనె టీగల పెంపకాన్ని దేనికి మనం చేస్తాము అనేసి ఇక్కడ ప్రశ్న అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి హనీ తేన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్షన్ అలాగే బ్యాగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి బ్యాగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ రెండు అనేది హనీ అండ్ బ్యాగ్స్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఈ యొక్క హనీ బీస్ ని అంటే తేనె టీగల పెంపకం ద్వారా మనం పొందేది ఏంటంటే తేనె మరియు బ్యాగ్స్ మైనం అనమాట తయారు చేసేటువంటి మైనం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి యొక్క ఇంపార్టెంట్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తే చూద్దాం డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ మెనీ ఐటమ్స్ ఇన్క్లూడింగ్ కాస్మెటిక్స్ ఇది వచ్చిందండి షేవింగ్ క్రీమ్స్ అండ్ పాలిషెస్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్ అంటే షూస్ కి మనం పాలిష్ లేకపోతే మిగతా చేస్తా ఉంటాం ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ వార్డ్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్ అంటే ఇక్కడ వీటన్నిటికి తయారు చేయడానికి వాడేది ఏంటండి బీ వ్యాక్స్ బీ వ్యాక్స్ ఈ వ్యాక్స్ ని ఇక్కడ మనం ఆ డాష్ లో పెడతానికి అవసరం ఇవన్నీ తయారు చేయాలంటే తేనె టీగల పెంపకం తేనెతో పాటు వాటి చేసి హైప్స్ అంటారు బీ వ్యాక్స్ దాంట్లో మైనం అనేది ఉండదు ఆ మైనం పాలిష్ కి వీటన్నిటికి కాస్మెటిక్ కి ఉపయోగపడుతుందని దాని యొక్క ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ కీపింగ్ బీ హైమ్స్ ఇన్ క్రాప్ ఫీల్డ్ డూరింగ్ ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ ఇన్క్రీజెస్ అంటే బీ హైమ్స్ అనేవి ఈ బీ హైమ్స్ అనేవి క్రాప్ ఫీల్డ్ లో పంటల్లో గనక పెట్టినప్పుడు పంటల్లో గనక ఉంచితే దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనేసి ఇక్కడ ప్రశ్న అనేది అడిగాడు బీ హైమ్స్ అంటే ఏంటి తేనె టీగలు ఇవి తేనెను పెట్టేటటువంటి కోంబు లాంటి నిర్మాణాన్ని బీ హైవ్స్ అంటారు అనమాట తేనె తుట్టే దాన్ని తేనె తుట్ట లేదా బీ హైవ్స్ అంటారు వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనేసి ఇక్కడ అడుగుతున్నారండి హనీ అండ్ వ్యాక్సిల్డింగ్ అంటే ఈ రెండు ఖచ్చితంగా తేనె మరియు ఈ యొక్క మైనం అనేది వస్తుంది దాని నుంచి అలాగే క్రాప్ ఈల్డింగ్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది పంట యొక్క పంట ఇది పెరుగుతుంది అనమాట ఈల్డింగ్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంది ఇది అనమాట బోత్ ఏ అండ్ బీ ద రైట్ ఆన్సర్ గా చెప్పుకోవచ్చు హనీ అండ్ బ్యాక్స్ ఈల్డింగ్ క్రాప్ ఈల్డింగ్ ఈ రెండు పెరుగుతాయి అనమాట కాబట్టి పెరుగుతున్నాడు పంటలో గనక బీ హైవ్స్ గనక పెట్టినట్లయితే ఈ యొక్క తేనె తుట్టి గనక ఇవి ఇలాంటివి పెట్టినట్లయితే అక్కడ ఏమవుతుంది ఈ ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ లో సరే పొలినేషన్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట తద్వారా ఇక్కడ ఇవన్నీ మనకి ఎక్కువగా పెరిగేటప్పుడు అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మైన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మైన్స్ అంటే అండి భూమిలో పెట్టేటటువంటి యొక్క ల్యాండ్ మైన్స్ అనమాట ఈ ల్యాండ్ మైన్స్ అంటే భూమిలో పెట్టి అంటే మనం చూస్తా ఉంటాం సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా ఉంటాం అడుగులు లేనప్పుడు ల్యాండ్ మైన్స్ ఉంటాయి కాలు పెడితే ఆటోమేటిక్ గా కాలు తీసేస్తే అది పేలిపోతుంది ఆ ప్రెజర్ కి వాటిని ల్యాండ్ మైన్స్ అంటారు ఈ ల్యాండ్ మైన్స్ ను గుర్తించడానికి ఉపయోగించేటటువంటి జీబి ఏది మనకి ఇక్కడ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ బీస్ అనేవి ఉపయోగిస్తారు అనమాట తేన్ టేకులు అనేవి ఈ బీస్ ఉపయోగిస్తారు అలాగే consider the following statements the honey bees are pollinators of many crop species such as sunflower brassica apple and pear that is the right answer right answer anta honey bees anevi 
పాలినేటర్స్ గా ఉపయోగపడుతుంది హనీ బీస్ అనేది ఒక పువ్వులో నుంచి ఒక పువ్వు మీద ఒక తేలి కాసు వెళ్ళేటప్పుడు వాటి బాడీ పార్ట్స్ కు సరికి వాటి యొక్క పరాగ రేణువులు అనేవి వాటి బాడీ పార్ట్స్ కి కాళ్ళకి అంటుకొని అవి వేరే పుష్పంలో కూడా అవి ఆ పుష్పాల ఉపరితాల్లో ఇవి అవి వెళ్ళినప్పుడు అవి అక్కడ రాలడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని పాలినేటర్స్ అనేసి అంటారు హనీ బీస్ నెక్స్ట్ ఇది ఇస్ ద రైట్ కరెక్టే పాలినేటర్స్ అంటారు keeping bee hives in a crop yield during flowering period increases both crop yield and honey yield ipude manam cheptunnam kabatti yokka bee hives anevi panta polalla pedite vaadi yokka panta utpadakata mariyu honey theenu kuda perigedadu avakasam undi rendu statement kuda correct a successful bee keeping requires management of bee hives during డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఓకే ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇవి సక్సెస్ఫుల్ అంటే విజయవంతంగా చేయాలనుకుంటే ఈ బీ హౌస్ ను పెంచాలంటే సీజనల్ కూడా వాటిని జాగ్రత్తగా మనం రక్షించి వాటిని పెట్టవలసి ఉంటుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏ ఇస్ ద రైట్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్సెస్ చూద్దామండి ద హనీ బీ క్యూన్ కాపులేట్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ టైమ్ హనీ బీస్ అనేవి జీవితంలో ఒక్కసారి ఇవి మేటింగ్ అంటే కాపులేషన్ జరగడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట రీజన్ ఇట్ కెన్ లే బోత్ ఫెర్టిలైజర్ అండ్ అన్ఫెర్టిలైజర్ ఎగ్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే జీవితంలో వన్ టైమ్ కాపులేషన్ జరిగితే ఇది ఫెర్టిలైజర్ అంటే అన్ఫెర్టిలైజర్ ఎగ్స్ అనమాట ఈ యొక్క ఫెర్టిలైజర్ అన్ఫెర్టిలైజ్ ఎగ్స్ ఇవి పెడతాయి అనేసి రెండోది రీజన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ చూడండి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఇది కొంచెం తప్పుగా ఉందండి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇది రైట్ ఆన్సర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా సెరీ కల్సర్ ఈస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ రేరింగ్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ ఫర్ సిల్క్ అనమాట సెరీ కల్చర్ ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ఈ కల్చర్స్ మీద అనేది ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి సెరీ కల్చర్ అనేది ఈ యొక్క రేరింగ్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ ఫర్ సిల్క్ 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 ఉత్పాదకత కోసం ఈ యొక్క సిల్క్ వామ్స్ ని పెంచేటువంటి పద్ధతిని సెరీ కల్చర్ అంటారు అనమాట కాబట్టి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సిల్క్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సిల్క్ లో ఏముంటుంది అంటే ఇది ఒక డైరెక్ట్ ప్రశ్న అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ ఫైబ్రాయిన్ అండ్ సెరీసెన్ ఫైబ్రాయిన్ అండ్ సెరీసెన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది సిల్క్ అనేది ఏముంటాయి అనేది ఫైబ్రాయిన్ అండ్ సెరీసెన్ ద పారాసైటిక్ ప్రోటోజోవా దట్ డిస్ట్రాయిస్ ద సిల్క్ వామ్స్ ఇక్కడ పారాసైటిక్ ప్రొటోజోమ్ డిస్ట్రాయ్ ద సిల్క్ వామ్స్ ని నాశనం చేసేటటువంటి ప్రొటోజోమ్స్ ఏవి అంటే సిల్క్ వామ్స్ రేరింగ్ ని సెరికల్చర్ కి హాని కలిగి చేసేటువంటి యొక్క ప్రొటోజోమ్స్ ఏవి అంటే ఐమేరియా కాదండి ఐసోపరా కాదు బోబ్రెసియా బైగేమే కాదు నోసిమా ఎపిస్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ బిట్ కూడా ఈ బిట్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సిల్క్ వామ్ పంటని నాశనం చేసేటువంటి ప్రొటోజోమ్స్ అయితే నాసిమా ఎపిస్ అనమాట ఇక ద సిల్క్ వామ్ నేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి సిల్క్ వామ్ ఏది ఆంధ్ర పేరి ఆంతేరియా యాసమా ఇది రైట్ ఆన్సర్ బీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంట ఆంతేరియా యాసమా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈరి సిల్క్ వామ్ ఈజ్ గ్రోన్ ఆన్ ఈరి సిల్క్ వామ్ దేని మీద ఏ ఆక మీద ఇది అవుతుంది అంటే పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ నీము కేరియర్ క్యాస్టర్ లీఫ్ క్యాస్టర్ లీఫ్ ఇద రైట్ ఆన్సర్ క్యాస్టర్ లీఫ్ ఇద రైట్ ఆన్సర్ క్యాస్టర్ లీఫ్ అంటే ఆముదపు ఆకు ఆముద మొక్క ఆరు ఆముదపు ఆకు అనమాట కమర్షియల్ సిల్క్ ఈజ్ అప్డ్ ఫామ్ అంటే వాణిజ్యపరమైనటువంటి సిల్క్ వీటిలో ఏ భాగం నుంచి వస్తుందని అడిగారు కోకోన్ అండ్ ప్యూపా దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కోకోన్స్ అండ్ ప్యూపా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తు పెట్టుకోండి అట్లానే సెంట్రల్ సెరికల్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ సిట్యువేటెడ్ ఎట్ సెంట్రల్ 
సెరికల్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది మేఘాలయ కోల్కతా గౌహతి బెర్హంపూర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బెర్హంపూర్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సెరికల్చర్ ఈస్ ద రేరింగ్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రా సిల్క్ కరెక్టే ద బ్రీడింగ్ రేరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ఫిష్ బై ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫిసికల్చర్ ఇదే కరెక్ట్ అయిన ముందు చెప్పుకున్నాం పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఈజ్ ద రైజింగ్ ఆఫ్ డొమెస్టికేటెడ్ బర్డ్స్ సచ్ యాజ్ చికెన్స్ డగ్స్ ఎక్సెట్రా ఫర్ ద పర్పోజ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ మీట్ ఆర్ ఎగ్స్ ఫర్ ఫుడ్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ ద గివెన్ అబౌ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మూడు వచ్చేసరికి రైట్ ఆన్సర్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నైన్టీ సెవెన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కాలమ్స్ ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ దాంతో రెండో కాలం మ్యాచ్ చేయమని బ్యాంబిక్సి మోరే బ్యాంబిక్సి మోరే సరికి దీన్ని ఇదిగోండి దిస్ మల్బరి సెంట్ సిల్క్ వామ్ బ్యాంబిక్సి మోరే సరికి సిల్క్ సిల్క్ వామ్ అట్లానే మోరస్ ఆల్బా వచ్చేసరికి ఇది మల్బరి ప్లాంట్ అని చెప్పొచ్చు అట్లానే గ్రైనేజ్ గ్రైనేజ్ వచ్చేసరికి సెంటర్ వేర్ సిల్క్ వామ్ ఎగ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ సప్లైడ్ దాన్ని గ్రైనేజ్ అంటారు ఇక నెక్స్ట్ పోతే పౌడరీ మిల్డి వచ్చేసరికి డిసీజ్ ఆఫ్ మల్బరీ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ చెప్పేది ఏంటంటే బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంగ్లీష్ వర్షన్ లో ఉన్న బిట్స్ విన్నారండి తదుపరి తెలుగులో మీకు రావడం జరుగుతుంది ఇవి నేషనల్ లెవెల్లో వివిధ ఎగ్జామ్స్ కి ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ గా మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను ఈ స్టాండర్డ్ మీరు చదువుకుంటే ఇంకా మీకు వేల బిట్స్ అనేవి ఇరవై చాప్టర్స్ నుంచి చాలా బిట్స్ అనేవి తయారు చేస్తున్నాం ఈ మీకు అందుబాటులో ఉంటే మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జయదేవ్ అకాడమీ అని యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ యాప్ లో మీకు ఇవి లభిస్తవి అలాగే మీకు ఒకటవ తారీఖు నుంచి అంటే జనవరి ఒకటి నుంచి జనవరి ఏడవ తారీఖు వరకు మీకు బంపర్ ఆఫర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి రెండు వేల రూపాయలు యొక్క ఫీజు తగ్గింపు అనేది ఉంటుందండి ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి మళ్ళీ యథావిధిగా ఆ ఇంతకు ముందు ఉన్న ఫీజే ఉంటుంది కాబట్టి త్వరపడి జాయిన్ అయిపోండి చక్కగా చదువుకోండి నూట యాభై మార్కులకి అంటే పార్ట్ ఏ లో ఉన్న యాభై మార్కులకి పార్ట్ బి లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ వంద మార్కులు కలిపి లేటెస్ట్ వీడియోతో తాజా వీడియోస్ తో మీకు సబ్జెక్ట్ కు అనుగుణంగా సిలబస్ కు అనుగుణంగా మీకు మంచి డిజైన్ చేసిన కోర్సు నిష్ణాతులు అండ్ ఫ్యాకల్టీస్ తో అందిస్తున్న సంస్థ మన జయదేవ అకాడమీ అండి కాబట్టి జాయిన్ అవ్వండి కాంపిటీషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈసారి కాబట్టి కటాఫులు కూడా పెరుగుతాయి మీరు ఇంకా లేట్ చేశారంటే ఇంకా వెంటనే నోటిఫికేషన్ పెడితే సమయం అనేది ఉండదు ఎక్కువ సిలబస్ అయితే ఉంది ఇరవై చాప్టర్స్ ఉన్నవి ఈ ఇరవై చాప్టర్స్ ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది కాబట్టి తొందరగా జాయిన్ అయిపోయి చదువుకోండి మీకు నూట యాభై మార్కులతో పాటు బిట్స్ మోడల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తామండి కాబట్టి మీకు ఉద్యోగం రావడం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ గా ఉంటుంది ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒక లైక్ అయితే కొడితే మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయండి దయచేసి ఒక చిన్న లైక్ కొడతా మర్చిపోతాను థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్